गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल एंड क्लास टी वाई बी कॉम सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग या दोनों सब्जेक्ट मध्य रेशो एनालिसिस जो टॉपिक है तो रेशो एनालिसिस महत्व टॉपिक है आज आप पांच नंबर च प्रॉब्लेम पे हा जो प्रॉब्लेम है तो टीवाई बी कॉम चे विद्यार्थी जे हैपेक्षा जे एम कॉम चे विद्यार्थी है जास्त उपयुक्त है कारण की हा प्रॉब्लेम थोड़ा सा एक किचकट स्वरूप है टीवाई बी कॉम चे जे प्रॉब्लेम सीम्पल प्रॉब्लेम परंतु टीवाई बी कॉम ऐसी विद्यार्थ्या देखी अभ्यास किया बन हा वीडियो लुरुआत करते पांच नंबर च प्रॉब्लेम है फाइनेंशियल एनालिस एंड कंट्रोल या टेक्स्टबुक मधला प्रॉब्लेम है तो सुरुआत करू एब्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरेज लिमिटेड फॉर थ्री इयर्स गिवन बिलो तीन वर्ष की इन्फॉर्मेशन है एकतीस मार्च दोन हजार अठरा एंडिंग एकतीस मार्च दोन हजार एक एंडिंग एकतीस मार्च दोन एंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट जो दिल्ला है तो पर्सेंटेज मध्य थर्टी सिक्स पर्सेंटीस पूर्णांक एक तीन टक्के तीस टक्के तर आपण शंभरातून हा ग्रॉस प्रॉफिट वजा करून म्हणजे पर्सेंटेज मध्ये वजा करून कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर्सेंटेज मध्ये काढू शकतो म्हणजे समजा शंभरातून छत्तीस टक्के वजा केले तर चौसष्ट टक्के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आहे शंभरातून तेहतीस पूर्णांक एक छेतीन म्हणजे वन थर्ड वजा केले तर टू थर्ड हा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आहे आणि शंभरातून तीस टक्के वजा केले तर सत्तर टक्के हा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आहे अपने देता स्टॉक टर्न ओवर ऐसी रेशो दिल्ली ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी फाइव टाइम्स फोर्टीन टाइम्स एवरेज स्टॉक पे अड़तीस हजार चारशे थर्टी एट थाउजंड फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स थाउजंड सेवनटी थाउजंडन इन्फॉर्मेशन वरुण अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलक्युलेट करू शो कारण की अपना जो स्टॉक टर्न ओवर रेशो च फॉर्म्यूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक फॉर्म्यूला है त्यावरून आपण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॅल्क्युलेट करू शकतो त्यानंतर एव्हरेज डेटर्स दिलेले आहेत या हे जे एव्हरेज डेटर्स आहेत तर हे आपण क्रेडिट सेल शोधण्यासाठी वापरू शकतो जर क्रेडिट सेल कार्ड कॅल्क्युलेट करायला सांगितले तर त्यानंतर इन्कम टॅक्सचा रेट दिलेला आहे फिफ्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट आणि फिफ्टी पर्सेंट नेट इन्कम आफ्टर टॅक्स ऍज पर्सेंटेज ऑफ सेल्स म्हणजेच नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स दिलेला आहे सिक्स पर्सेंट सेवन आणि ट्वेल्व आणि जो एवरेज पिरियड आहे सॉरी मॅक्झिम क्रेडिट पिरियड आहे कस्टमरला अलाव केलेला तो सिक्स्टी डेज सिक्स्टी डेज आणि थर्टी डेज आहे तर आपल्याला प्रिपेअर करायला सांगितलंय प्रॉफिट अँड लॉसचं कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट तीन वर्षाचं त्यानंतर कंपनीची पोझिशन इव्हॅल्युएट करायला इव्हॅल्युएट करायला सांगितलेली रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी अँड लिक्विडिटी आणि ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन काय रिक्वायर आहे आपल्याला कंपनीची फुल पोझिशन इव्हॅल्युएट करण्यासाठी ऑन फ्रंट ऑफ लिक्विडिटी तर यासाठी आपल्याला काय ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर आहेत असे तीन क्वेश्चन विचारलेले तर फर्स्ट आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत स्टेटमेंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहे आपल्याला त्यात फर्स्ट आपण कॅल्क्युलेट करतोय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड त्यासाठी आपण फॉर्म्युला लिहितोय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कारण की आता आपल्याकडे स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो आणि एव्हरेज स्टॉक अशी दोन इन्फॉर्मेशन आहे म्हणून आपण हा फॉर्म्युला घेतोय स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो गुणिले एव्हरेज स्टॉक मग स्टॉक टर्न ओव्हर रेशो आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे तो आहे ट्वेंटी टाइम्स आणि एव्हरेज स्टॉक आहे अडतीस हजार चारशे यांचा गुणाकार करायचा ट्वेंटी फाय टाइम्स इंटू छत्तीस हजार गुणाकार करायचा आणि फोर्टीन इंटू सेवन्टी थाउजंड गुणाकार करायचा मग बघा आपण कॅल्क्युलेशन करतोय वीस गुणिले अडतीस हजार चारशे उत्तर आलंय सात लाख अडुसष्ट हजार पंचवीस गुणी इले छत्तीस हजार प्रत्येक इयर च अपन सेपरेट कॉलम के नौ लाख चौदह गुणी इले सत्तर हजार नौ लाख ऐसी हजार या प्रमाण फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलक्युलेट के नर अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पर्सेटेज कि सेल्स ऐसी प्रमाण मध्य मी जी मगाशी संगित हो तो तुम्हारा तो आता अपन लिखुन घत शंबर छत्तीस टक्के वजा के लिए चौसष्ट टक्के त्यानंतर शंभरातून तेहतीस पूर्णांक एकशे तीन टक्के वजा केले 
म्हणजेच वन थर्ड वजा केले तर टू थर्ड किंवा सहासष्ट पूर्णांक दोनशे तीन टक्के आणि शंभरातून तीस टक्के वजा केले म्हणजे सत्तर टक्के याप्रमाणे आपण कॉस्ट ऑफ गुड सोलचा जो रेट आहे तो लिहून घेतला आता आपल्याला सेल्स कॅल्क्युलेट करायचे तर सेल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी सेपरेट वर्किंग नोट घेते कारण की असं तोंडी सांगितलं तर तुम्हाला समजणार नाही म्हणून सेल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी सेपरेट वर्किंग नोट घेते तिथे आपण काय फॉर्म्युला वापरणार आहे तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चौसष्ट टक्क्यासाठी किती रुपये आलेले आहेत सात लाख अडुसष्ट हजार आले तर शंभर साठी किती याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करणार आहे आपण सहासष्ट पूर्णांक दोनशे तीन साठी नऊ लाख आहेत तर शंभर साठी किती सत्तर साठी नऊ लाख ऐंशी हजार आहे तर शंभर साठी किती तर त्यासाठी आपण सेपरेट वर्किंग नोट घेऊया बघा आपण ते इक्वेशन मांडतोय कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल्स चौसष्ट सात लाख अडुसष्ट हजार शंभरास किती तिरकस गुणाकार करायचा शंभर गुणिले सात लाख अडुसष्ट हजार भागिले चौसष्ट उत्तर आले बारा लाख म्हणजे सेल्स आले पहिल्या वर्षीचे बारा लाख त्यानंतर दुसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल दुसऱ्या वर्षीचे आहेत सहासष्ट पूर्णांक एक छेद दोन मग सहासष्ट पूर्णांक एक छेद दोन आस नऊ लाख शंभर आस किती मग तिरकस गुणाकार करून शंभर गुणिले नऊ लाख भागिले सहासष्ट पूर्णांक एक छेद दोन चा अर्थ टू थर्ड होतो म्हणून मी डायरेक्ट टू थर्ड घेतलेला आहे मग शंभर गुणिले नऊ लाख म्हणजे नऊ कोटी आलेले आणि त्याला आपण दोनशे तीन नि भागायचं म्हणजेच तीन छेद दोन नि गुणायचं कारण की उलटून गुणाकाराला येतात मग कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलेलं आहे तेरा लाख पन्नास हजार आणि तिसऱ्या वर्षी सत्तर टक्के आहे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड म्हणून सत्तर आस इथे आपण वर्ष लिहिलं तरी चालेल दोन हजार अठरा दोन हजार एकोणावीस आणि दोन हजार वीस किंवा डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन हे आपल्याला समजण्यासाठी म्हणून डायरेक्ट घेतलं तरी चालेल मग सत्तर आस नऊ लाख ऐंशी हजार शंभर आस किती तिरकस गुणाकार करून नऊ लाख ऐंशी हजार गुणिले शंभर भागिले सत्तर उत्तर आले सेल्सचं चौदा लाख मग आपले अनुक्रमे सेल्स किती किती आले बारा लाख त्यानंतर तेरा लाख पन्नास हजार आणि चौदा लाख तर हे आता आपण आपल्या वर्किंग नोट मध्ये घेणार आहोत सेल्स जे आहेत आपण ते सेल्स लिहून घेऊया सेल्स बरोबर बारा लाख तेरा लाख पन्नास हजार आणि चौदा लाख आता नेट इन्कम जो आहे ऍस टू सेल्स तो पर्सेंटेज मध्ये आपल्याला दिलेला आहे इथे प्रॉब्लेम मध्ये सहा टक्के सात टक्के आणि बारा टक्के तर त्याप्रमाणे आपण लिहून घेऊया सिक्स पर्सेंट सेवन पर्सेंट अँड ट्वेल्व पर्सेंट मग बारा लाखावर सहा टक्के कॅल्क्युलेट केले तो आलाय आपला नेट इन्कम पण कसा नेट इन्कम आहे हा आफ्टर चार्जिंग टॅक्स टॅक्स चार्ज केल्याच्या नंतरचा बहात्तर हजार त्यानंतर तेरा लाख पन्नास हजारवर सात टक्के काढले सेवन पर्सेंट चौऱ्याण्णव हजार पाचशे आणि चौदा लाखावर बारा टक्के कॅल्क्युलेट केले ते आले एक लाख अडुसष्ट हजार आता जो टॅक्स होता तो पन्नास टक्के होता मग प्रॉफिट बिफोर टॅक्स किती असेल तर बहात्तर हजाराच्या डबल कारण पन्नास टक्के आड आग्रायचे ना त्यामध्ये म्हणून मग प्रॉफिट बिफोर टॅक्स जो आहे तो कसा येईल पन्नास टक्के अमाऊंट जर तुमची बहात्तर हजार आहे तर शंभर टक्के किती असणार आहे त्याच्या डबल म्हणजे एक लाख चौवेचाळीस हजार चौऱ्याण्णव पाचशेच्या शंभर टक्के किती येईल म्हणजे डबल करायचे असेल तर पन्नास टक्क्यासाठी चौऱ्याण्णव पाचशे असेल तर शंभर टक्क्यासाठी किती तर डबल करायची एक लाख एकोणनव्वद हजार आणि एक लाख अडुसष्ट हजार जर पन्नास टक्के आहे तर शंभर टक्क्यासाठी तीन लाख छत्तीस हजार तर याप्रमाणे आपला प्रॉफिट बिफोर टॅक्स जो आहे म्हणजे टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यापूर्वीचा किती असणार आहे तर जेवढा तुम्ही आफ्टर टॅक्स काढलेला आहे त्याच्या दुप्पट असणार तर तो आपण कॅल्क्युलेट करून घेतला त्यानंतर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आपण कॅल्क्युलेट करतोय तर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ग्रॉस प्रॉफिट मधून प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आपण वजा करतोय मग आता ग्रॉस प्रॉफिट कसा कॅल्क्युलेट करायचा तर ग्रॉस प्रॉफिट साठी पर्सेंटेज दिलेले आहेत आपल्याला त्यावरून आपण ग्रॉस प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करू शकतो तर ग्रॉस प्रॉफिट किंवा तुम्ही आपण सेल्स काढलेले आहेत आणि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पण आहे त्यावरूनही आपण काढू शकतो बघा सेल्स आहेत बारा लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किती आहे सात लाख अडुसष्ट हजार तर बारा लाखातून सात लाख अडुसष्ट हजार वजा केली म्हणजे तुमचा ग्रॉस प्रॉफिट येईल आणि त्यातून प्रॉफिट बिफोर टॅक्स वजा करायचा प्रॉफिट बिफोर टॅक्स म्हणजे किती हा एक लाख चौवेचाळीस हजार वजा करायचा तर याप्रमाणे आपण ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कॅल्क्युलेट केलेले आहेत तर तुम्हाला वाटत असेल तर त्यासाठी देखील तुम्ही सेपरेट नोट घेऊ शकता 
ग्रॉस प्रॉफिट अपन कसा कैलक्युलेट के लिए बारह लाख सात लाख अड़ुसठ हजार वजा के लिए बारह लाख सात लाख अड़ुसठ हजार वजा के लिए उत्तर आल आप चार लाख बत्तीस हजार रुपये म चार लाख बत्तीस हजार एक लाख चौरे चलीस हजार वजा कर अपना ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आ दोन लाख अठाशी हजार दुसर वर्षी के सेल्स है तेरा लाख पन्ना हजार नौ लाख वजा के लिए चार लाख पन्ना हजार ग्रॉस प्रॉफिट आला प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक लाख एक हजार वजा के ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आन लाख एकसष्ट हजार तीसरे वर्षी के सेल्स है चौदह लाख चौदह लाख नौ लाख ऐसी हजार वजा के लिए चार लाख वीस हजार ग्रॉस प्रॉफिट आला आणि त्यातून तीन लाख छत्तीस हजार वजा करून आपला ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आलेले आहेत चौऱ्याऐंशी हजार याप्रमाणे आधी आपण वर्किंग नोट तयार करून घेतला आता स्टेटमेंट तयार करायचंय स्टेटमेंट साठी वरती नाव द्या ए कारण की पहिल्यांदा आपल्याला इन्कम स्टेटमेंट विचारले म्हणून आपण ए लिहिले इथे ए आहे त्याप्रमाणे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन कम्पॅरेटिव्ह फॉर्म फॉर थ्री इयर्स तर तीन वर्षासाठी तीन कॉलम केले सेल्स पासून सुरुवात करायची जे आपण वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेले आहेत बारा लाख त्यानंतर तेरा लाख पन्नास हजार आणि चौदा लाख त्यानंतर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पण आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत ते पण आपण वर्किंग नोट मधून घेतले सात लाख अडुसष्ट हजार नऊ लाख आणि नऊ लाख ऐंशी हजार आता मी जो तोंडी ग्रॉस प्रॉफिट सांगितला होता तर इथे आपला वजा बाकी करून आलेला आहे ती चार लाख बत्तीस हजार चार लाख पन्नास हजार आणि चार लाख वीस हजार आताच आपण वर्किंग नोट मध्ये ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस कॅल्क्युलेट केले ते आपण वजा करणार आहोत दोन लाख अठ्याऐंशी हजार लेस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस दोन लाख एकसष्ट हजार आणि चौऱ्याऐंशी हजार मग प्रॉफिट बिफोर टॅक्स बघा बरोबर व्हेरीफाय झालाय आपला एक लाख चौवेचाळीस हजार एक लाख एकोणनव्वद हजार आणि एक लाख सॉरी तीन लाख छत्तीस हजार लेस टॅक्स ह्याचे पन्नास टक्के जे आपण वर्किंग नोट मध्ये काढलेले होते म्हणजे बहात्तर हजार चौऱ्याण्णव हजार प्रत्येक अमाऊंटच्या पन्नास टक्के बरोबर व्हेरीफाय झालेत एक लाख अडुसष्ट हजार मग प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स आलेला आहे बहात्तर हजार चौऱ्याण्णव हजार पाचशे आणि एक लाख अडुसष्ट हजार याप्रमाणे आपण आपलं पहिलं स्टेटमेंट कम्प्लीट केलं दुसरा क्वेश्चन विचारला होता की इव्हॅल्युएट द पोझिशन ऑफ कंपनी रिगार्डिंग प्रॉफिटॅबिलिटी अँड लिक्विडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे त्यावरून आपल्याला काय करायचंय तर प्रॉफिटॅबिलिटी आणि लिक्विडिटी बेसिस वर इन्फॉर्मेशन वरून इव्हॅल्युएशन करायचंय कंपनीच्या पोझिशनचं तर त्यासाठी आपण नोट देतोय नोट देतोय आपण फ्रॉम द अब स्टेटमेंट इट इज क्वाईट क्लिअर दॅट प्रॉफिटॅबिलिटी ऑफ कंपनी इज इन्क्रीजिंग क्वाईट कन्सिस्टंटली फ्रॉम सिक्स पर्सेंट इन इयर टू थाउजंड It is gone up by 7% in 2018-19 and 12% in 2019-20. And the profitability of the company is less than 2017-2018 rate, so it is less than 12% in 2018-19. However, the stock turnover ratio was 22.5% in 2017 18 was slumped to 14 times in 2019-20 after going up 25% in 2018-19. This need attention for improving liquidity position. Aani, tya mule, aplela liquidity position were attention to all again. The data turnover ratio was 13% 0.7 times in first year, 8 and 7 times respectively in second and third year. So, how do we do it? The sales la average data is not the same. Average data is not the problem. Which was has gone down and need to be improved. It should also noted that data turnover ratio is decreasing in spite of reducing credit allowed to debtors in third year this this suggested sorry this suggests that collection policy need to be tightened ani tisra question jo vicharlela hota tyacha uttar ahe in order to evaluate position of company regarding liquidity fully 
current liabilities and current assets should also be made available. जर आपले ला liquidity position पूर्ण अपने सांगाई चा सेल, तर आपले ला current asset आणि current liability चा पन information हवी है, परंतु ती या problem मदे दी लेली नाहन. या प्रमाने आपला 5 number चा problem इसे complete जाला है. Thank you.